آگے بڑھتا کو بتائیں کہ آئینی ترمیم کا معاملہ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ امریکہ سے وابسے تک مؤخر وزیراعظم جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے رمہ ہفتے کے آخر میں نیو یارک جائیں گے وزیراعظم کی امریکہ سے وابسی تک دوبارہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی آئینی ترمیم کا معاملہ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ امریکہ سے وابسی تک مؤخر ہو گیا عدیل وڑائچ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عدیل یہ دورہ امریکہ سے وابسی تک ہی مؤخر ہو چکا ہے اب ترمیم کا جو معاملہ تھا کیا بتائیں گے اس پر آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں جی جو معاملہ حکومت گزشتہ روز وائنڈ اپ کرنا چاہتی تھی اب یہ معاملہ اکتوبر کے پہلے پہلے ہفتے تک چلا گیا ہے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر یو این جی اے کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ ہوں گے اس ہفتے کے آخر میں یعنی ایک اس تاریخ کو لائکلی ہے کہ پرائم منسٹر نیو یارک کے لیے روانہ ہوں گے اور یو این جی اے کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور اس اجلاس میں شرکت کے باعث یہ جو ایک کنسنسز پیدا کرنا تھا جو آئینی ترامیم کے حوالے سے جس پہ گزشتہ روز ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا تو یہ معاملہ رک گیا ہے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ وزیراعظم کی جو واپسی ہے وہ تیس تاریخ کو ہوگی تیس ستمبر تک ہوگی اور اس کے بعد یہ پروسس جو ہے یہ دوبارہ شروع ہوگا جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یا اکتر مینگل کے ساتھ کچھ معاملات پہ جو ڈیڈ لاک ہے اس بات کا امکان ہے کہ وزیراعظم کی جو واپسی ہے اس کے بعد یہ جو پروسس ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں یہ شروع ہوگا تو یوں یہ جو معاملہ حکومت پندرہ ستمبر تک اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتی تھی وہ معاملہ اب اکتوبر کے پہلے ہفتے میں چلا گیا ہے اب وزیراعظم جب واپس آئیں گے جو ان کے ساتھ چونکہ وفاقی وزراء ہوں گے تو چونکہ کابینہ کے اہم اراکین جو اس دورے میں پرائم منسٹر کے ساتھ ہوں گے تو اس ایکسٹر آرڈنری سیشن میں جو شرکت کے حوالے سے اب جو تمام فوکس ہے حکومتی مشینری کا حکومتی ٹیم کا وہاں پر جو پاکستان کی نمائندگی ہونی ہے اس سے متعلق ہے تو چونکہ اب جو اجلاس ہیں دونوں سیشنز کے وہ بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں اور ان کا غیر مہینہ مدد کے لیے جو ملتوی ہونا ہے یہ پہلے ہی بتا رہا تھا کہ یہ معاملہ کہیں آگے چلا گیا تو ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ آئینی ترامیم سے متعلق جو چون نکات پر مشتمل چون جو دفعات تھیں جن میں ترامیم ہونی تھی یہ معاملہ اب اکتوبر کے پہلے ہفتے تک مؤخر ہو گیا ہے ٹھیک ہے عدیل بہت شکریہ اپ ڈیٹ کے لیے مجوزہ آنی ترمیم کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے درخواست عابد زبیری شفقت محمود اشتیاق احمد خان منیر کاکڑ اور دیگر کی جانب سے دائر کی گئی ہے درخواست میں وفاق چاروں سو وہ قومی اسمبلی سینٹ اور دیگر کو فریق بنا گیا ہے اسی پر بات کریں گے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب آگاہ کی جگہ درخواست میں کیا استدہ کی گئی ہے دیکھیں یہ مجوزہ قلعدم قرار دینے کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے اور بیسک جو استدعا کی گئی ہے اس میں مجوزہ آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم مجوزہ آئینی ترمیم کو اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی ازادی کے خلاف جو ہے وہ قرار دیا جائے گا جبکہ وفاقی حکومت کو آئینی ترمیم سے روکا جائے یہ استدعا بھی کی گئی ہے اور جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے موقف جو اختیار کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اختیارات اگزیکٹیو کو منتقل ہو جائیں گے اور مجوزہ آئینی ترمیم ازاد عدلیہ کو تباہ و برباد کر دے گا جبکہ موجودہ مجوزہ طور پر آئین میں چالیس سے زائد ترامیم کی جائیں گی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے اور یہ بھی استدعا کی گئی ہے درخواست میں کہ پارلمنٹ اگر آئینی ترمیم کر لے تو صدر مملکت کو دستخط کرنے سے بھی روکا جائے اور مجوزہ آئینی ترمیم کے بل کو پیش کرنے کے عمل کو بھی روکا جائے تو یہ بیسک جو ہے استدعا کی گئی ہے درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان بار کانسل کے وکلا کی جانب سے یہ درخواست میں استدعا کی گئی ہے اسی ملک آگاہ کہے تھے آپ کا شکریہ ناظرین آئینی اصلاحات حکومت کے لیے درد سر بن گئیں حکومتی جوڑ توڑ اور بیٹھکیں سب ناکام وفاقی کابینہ کے بعد سینیٹر قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی مولانا فضل الرحمان حکومت اور اپوزیشن کے لیے انتہائی اہم آئینی محاذ پر ڈٹ گئے مولانا فضل الرحمان کی حمایت نہ ملنے پر کابینہ اجلاس ملتوی کیا گیا حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے مطلوبہ اکثیت حاصل نہ ہو سکی اس پر بات کر لیتے ہیں اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں یاسر ملک یاسر کچھ معلوم ہو سکا ڈیڈ لاک کہاں تھا حکومت اب مولانا کو منانے میں کامیاب ہو سکتی ہے دیکھیں بالاخر حکومت جو ہے وہ آئینی ترامیم حکومت نے جو پاس کروانی تھی قومی اسمبلی سے سینٹ سے وفاقی کابینہ سے جو مصفدہ منظور ہونا تھا تینوں اجلاس جو ہیں وہ مؤخر ہو گئے غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیے گئے 
سینٹ کا اجلاس شروع ہوتے ہی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو سب سے پہلے خواجہ آصف کی جانب سے ایوان میں تقریر کی گئی اور آئینی ترامیم کے حوالے سے تقریر کی گئی اور سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے تمام جو جماعتیں ہیں اتحادی جماعتیں ہوں حکومتی جماعتیں ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتوں کے ایک ایک ممبر کو بولنے کا موقع دیا گیا اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف اب بیرون ملک دورے پر روانہ ہوں گے اور ان کی واپسی پر جو ہے وہ آئینی ترامیم اکتوبر کے مہینے میں جو ہے وہ اب لائی جائے گی اس سے پہلے اب حکومت کے پاس ٹائم ہے کہ وہ تمام جو اپوزیشن کی جماعت ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ اکتوبر تک ملتوی ہو چکا ہے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ سیب ڈیپٹی ریجسٹرار نے آٹھ ڈیجس کی جانب سے جاری وضاحت پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کو نوٹ لکھ دیا ہے میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کے فیصے پر کوئی وضاحت جاری کی متعلقہ فرقین کو ریجسٹرار آفیس کی جانب سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گئے الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست پر نوٹسز بھی جاری نہیں کیے گئے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب ملک ح دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کی متفرق جو درخواستیں تھیں اس کے اوپر جو وضاحت جاری کی گئی تھی آٹھ ججز کی جانب سے اس کے اوپر ڈپٹی ریجسٹرار کی جانب سے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو نوٹ لکھا گیا ہے اور نوٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کے فیصلے پر کوئی وضاحت جاری کی ہے متعلقہ فریقین کو ریجسٹرار آفیس کی جانب سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا اور الیکشن کمیشن تحریر کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر وضاحت سپریم کورٹ ویب شائٹ پر جاری کی گئی تھی اور الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر جاری وضاحت سپریم کورٹ ریجسٹار آفیس کو رات آٹھ بجے تک موصول نہیں ہوئی تھی ڈپٹی ریجسٹار نے لیٹر چودہ جو ہے یہ ستمبر کو لکھا تھا جس کے اوپر بیسکلی ان کی جانب سے یہ جو ہے ان کے نالیج میں لے کے آنے کے لیے یہ تحریر لکھی گئی ہے نوٹ لکھا گیا ہے اور بیسکلی اس میں یہی تھا کہ آٹھ ججز کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جو متفرق درخواستیں تھیں اس کے اوپر جو وضاحت جاری کی گئی ہے اور اس کے اندر سپریم کورٹ کے بارہ جلائی ہیں سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو چار صفات پر وضاحت کا معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت مشابرتی اجلاس بغیر نتیجہ ختم اجلاس میں ممبران سیکریٹری الیکشن کمیشن اور قانونی ٹیم کی شرکت قانونی ٹیم نے سپریم کورٹ کی وضاحت سے متعلق بریفنگ دی قانونی ٹیم کی بریفنگ کے بعد الیکشن کمیشن کا مشابرت جاری رکھنے کا فیصلہ اسلام آباد سے آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو چار صفات پر وضاحت کا یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت مشابرتی اجلاس بغیر نتیجہ ختم ہو چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت مشابرتی اجلاس ہوا جو کہ اب یہ خبر ہے کہ بغیر نتیجہ وہ ختم ہو چکا ہے